Hello, everybody. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? Hi, thank you. Okay, perfect. I'm fine. Everybody, welcome back to this new um, session today. Okay, just let me get the presentation here for you. Let me find it, let me find it. Uh oh. Well, first I'm going to take the attendance, okay? Vamos a pedir la asistencia. Okay. So the first one is Andrea Ixchel Sanchez. I'm here. Okay, thank you. Blanca Mireya Galdames Hernandez. Present, teacher. Thank you. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varillas. Carlos René. José Manuel nos dice que no tiene audio. Le vamos a poner acá entonces ya la asistencia. Ok. Thank you. No hay audio ni video. Híjole. Estamos amolados ahí. <laughs> okay. Let's continue. Um, the Yo next no one is... Acabo de entrar. No ok. Si Irma, todavía no, pero ahorita la ponemos aquí que ya, ya llegó. Ok. Thank you, Irma. So, uh, Carlos René Ramírez Varillas. No. Celia Verónica Pleites. Sorry, teacher. Audio sí ya hay, okay. pero video no. Ok. Bueno, ya le pusimos ahí, ¿verdad? Que, que está presente. Thank you, José. Ok. Celia Verónica Pleites. No. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present. Thank you. Doribel Arelí Arriaza Flores. Present, teacher. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Elena Gabriela Jovel Valle. Emanuel Portales Hernández. Present, teacher. Thank you. Fátima Noemí Rivera Rivas. Fátima Noemí Rivera Rivas. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you. Este, por ahí como que hay un, un micrófono encendido. Ok, si me hacen el favorcito ahí de... Thank you. Ok, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present teacher. Thank you. Disculpe, disculpe teacher, eh, yo sí escuché cuando me habló, pero la computadora se me trabó. Soy Elena Gabriela Juvel Valle. Elena Gabriela, ok, perfecto. Uh -huh. Thank you very much. Ya le, ya le pusimos ahí Gracias. registro de asistencia. Thank you. Ok. Um, José. No, ya estoy ya. Ah, oh, no, aquí está. José Alexi Ávila Alfaro. José Alexi Ávila Alfaro. José Aristides Moreno Alberto. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Ligia Lisbeth Arias Abarca. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. 
Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda, Yolanda Arelí Flores de Humansor. Present teacher. Thank you. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Present teacher. Thank you very much. Okay. Por aquellos que se van incorporando, solamente voy a llamar rápido a los que no contestaron. Carlos René Ramírez Varillas. Celia Verónica Pleites López. Present teacher. Thank you. Fátima Noemí Rivera Rivas. Ella dejó un mensaje, teacher, que no iba a asistir. Un mensaje. Ah, de veras. Um, al, por WhatsApp. Chat. Sí. Ah, ok. Ok, thank you. Vamos a poner acá entonces. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. José Alexi Ávila Alfaro. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ok. Vamos entonces a llamarlos más tarde. Comenzamos ya con el tema directo con ustedes. Solo regálenme un instante pequeñito justo aquí. Ok, vamos. I'm going to share the screen with you now. Ok. Everybody, can you see the screen? Yes, teacher. Ok, thank you. Welcome once again. This is Inglés Principiante, Módulo 3, and that's me, Ivan Doñan, at your service. Once again, it's session 8. And today is November 24th of 2022. Uy, está saliendo ahí unas líneas. Ahí está dibujando. <laughs> ahí está de travieso dibujando aquí. No sé si solo a mí me salen unas líneas amarillas. Pueden ver unas líneas amarillas en la pantalla. Yes. Ajá. Yes, teacher. Yes, teacher. Cuidado ahí, creo que alguien, voy a dejar de compartir y compartir de, de vuelta. Ok. Bueno, ahí vamos. <laughs> ok. I apologize. Ok, so, well, let's do this. So, um, a review. Ok, from yesterday's class. Es un repaso de la clase de ayer. Questions. Ok. How do I get to? ¿Cómo llego a determinado lugar? How can I get to? O sea, ¿Cómo puedo llegar a determinado lugar? Son frases muy útiles. Usted le van a servir para pedir direcciones o ubicaciones de lugares. For the answers, you can say walk up. Como les mencionaba ayer, walk up, go up. Walk down y go down son muy parecidas cuando el terreno es plano. En todo caso, prácticamente significa camine recto o siga recto. Aunque walk down y go down son más comunes que walk up y go up. Ahora bien, si existe una pendiente, si hay una inclinación en el terreno y la persona tiene que subir, entonces sí, dígale walk up, que sería suba, o go up. ¿verdad? En caso que ande en una moto o en un vehículo, cualquier vehículo, suba. Si en la pendiente, ¿verdad? Tiene que bajar, entonces dígale walk down or go down. ¿Ok? Turn left on. Cruce a la izquierda. Turn left. On, si sabe el nombre de la calle. Si no, solo le dice turn left. Cruce a la izquierda. Turn right on. Cruce a la derecha. Utilice on en caso que conozca el nombre de la calle o la avenida. Si no, simplemente turn right. 
Luego, on the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. You have some examples. How do I get to Rockefeller Center? How can I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue or go up Fifth Avenue. Walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. ¿Ok? Esto es un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Fue lo del final de la clase. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios de práctica. De nuevo, estos ejercicios pueden ser un poquito más complicados que los que hemos estado viendo toda la semana. De hecho, este tema es difícil, como les he comentado con anterioridad. Pero, bueno, hemos llegado a este punto. Vamos a estudiar con todo. Let's take a look. Aquí está este mapa, un poquito más elaborado que el que aparece en el manual, ¿verdad? Para que nos cueste menos. So, what do you have? Usted puede preguntar, can you or could you give me directions to the Museum of Modern Art? Is it far from here? Excuse me. Oops. Okay, is it far from here? You say, uh, no, it's not far. So go out of the door and turn. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir de aquí, del visitor center. Aquí estamos, at the visitor center. Y usted tiene que decirle a la persona cómo llegar a determinado lugar. Vamos a hacer la primera como un ejemplo. Algo que es bien importante saber es que si usted está viendo un mapa, depende la dirección hacia donde esté viendo. Eso va a determinar, decirle a la persona, turn left or turn right. De acuerdo. Recordemos que la izquierda y la derecha dependen de la dirección en la cual uno está viendo. Mi derecha es su izquierda. Su izquierda es mi derecha. Así que tenemos que estar bien atentos ahí hacia qué rumbo se dirige la persona para poder darle eh, la indicación correctamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. So, could you give me directions to the Museum of Modern Art? So, if you are at the visitor center and this person can, wants to get to the Museum of Modern Art, you can say this. Digamos, go out of the door. Okay. And, ahí ven la flechita. ¿Qué sería ahí? Turn left or turn right? Turn left. Turn left. Turn left. Correcto, porque está viendo en esta dirección. Así que, turn left. Ok. Go out of the visitor center and turn left. Luego usted le puede decir. ¿Qué le diría ahí? Vamos a irlas anotando acá para que nos resulte un poco más sencillo recordarlas. Digamos. Aquí. Go out of the building. And turn left. Vamos a hacer un poco más para acá. Okay. And then? Turn right. Turn right. Okay. Le puede decir turn right at the corner. Okay. Turn right at the corner. Y luego puede decirle, digamos que se vaya todo esto recto. ¿Cómo le podrá decir? Walk up. Walk up es más yeah, común decir, decir walk down, digamos. Más en este caso que parece que está horizontal. Digamos, walk down the street uh, for two blocks. Walk down the street for two blocks. O alternativamente, y esto no aparece, pero es muy útil, les recomiendo también que lo aprendan, puede decirle go straight ahead, go straight ahead, que es siga recto, go straight ahead for two blocks, una alternativa, yeah. ok, go straight ahead for two blocks, siga recto dos cuadras, ok, good. And then, ¿qué le va a decir? Turn left. Turn left. Okay, turn left. 
at the corner. Okay, good. And then, ¿qué le puede decir ahí? Walk down. Walk down. At the corner. Okay, you can say, walk down the street uh, to the corner. Or you can say, uh, go to the end of the block. Walk down the street to the corner or go to the end of the block. Llega hasta el final de la cuadra. La cuadra. Mm -hmm. And then you can say, what can you say? Turn right. Turn corner. right. Okay, turn right at the corner. Thank you. Turn right at the corner. Good. Turn right at the corner. And then, ¿qué le puede decir ahí? On your right. Casi, casi, pero tiene que decirle que siga. Si no, en esta casa verde va a terminar. Go straight ahead. Right down. Okay. On your right. Go straight ahead. Y luego pueden decir lo que está por acá sugiriendo, o sea, Alexi, it's on the right. Está a la <coughs> derecha. That's the Museum of Modern Art. Todo eso nos puede servir a nosotros para dar instrucciones. Ahora, como les comentaba, es un poquito complejo y en estos casos frecuentemente hay más de una forma correcta de llegar a un lugar. Si usted quiere, por ejemplo, mandar a la persona por este rumbo y de ahí solo le dice que doble en esta esquina y siga recto, recto, dos cuadras más, también puede hacerlo. Es decir, hay muchas formas de llegar a un destino. Puede ir a dar una gran vuelta también, igual va a llegar. Hay que buscar la forma más eficiente, no más. Ok, so you can say that. Repasemos. You have go out of the building and turn left. Turn right at the corner. Walk down the street for two blocks. Alternatively, you can say go straight ahead for two blocks. Then turn left at the corner. Walk down the street to the corner or go to the end of the block. Turn right at the corner. Go straight ahead and it's on the right. Está a la derecha. ¿Qué les parece? Complicado. Más o menos. A little bit. Complicado, complicado no es. Solamente requiere, requiere práctica considerablemente. En este caso. So what are you going to do? Take a look. Remember, uh, the video will be available tonight. Veamos esto. Can you recommend a place to go running? Let me think. There is a running path in Seaside Park. ¿Dónde está? It's right here. Look. Here's the running path. Okay. Here's the running path. And remember, you are at the visitor center. Está fácil. Está cerca. ¿Cómo le puede indicar a esa persona cómo llegar al running path? Recuerde que estamos en el visitor center. Veamos, ¿cómo podrá ser? Go up to block. Ok, pero uh, levantemos la mano. <laughs> Hay que levantar la manita. Ok, <laughs> it's, it's ok. Wendy Lisette, ok, levantó la manita, vamos. Hi, teacher. Uh, Hi. Go, go out of the building. Go out of the building. All right. Ok, let's, let's write it here. Uh, let's go out of the building and turn right. right. Okay. Yeah. Okay. Go up um, two blocks. Go up the street. Okay. The street, yeah. Or two blocks. Two blocks. Okay. And uh, two left. On Turn the left. Sin, uh -huh, on the Seaside Park, Green Park. Okay, turn left. Tal vez sería mejor decir 
it's on the left. Porque si va a turn left, se va a ir por este lado y quizás se va a ir a perder por ahí, ¿verdad? It's on okay. the left. Okay, it's on the left. It's on the left. Okay, very good. That sounds very good to me. Veamos, go out of the building and turn right. Go straight ahead for two blocks or go up the street for two blocks. Aquí usted puede dar alguna referencia también, como en español que dice, mire, usted va a ver por ahí que hay tal y tal cosa. Puede decir, you're going to see a skateboard ramp. Para que se ubique la persona, ¿verdad? The running path is on the left. Mm -hmm. Thank you, Wendy. Very good. Okay, tenemos ahí las instrucciones. Podemos poner acá para que no se pierda la otra persona. You will see a skateboard ramp on the left. You will see a skateboard ramp on the left. Luego, it's on the left. Ya llegó. Very good. Okay. Let's go for the next one. Now, look at this conversation. Good morning. Can I help you? And the other person says, yeah, thanks. Could you tell me how to get to Panther Stadium? Here's the stadium. Panther Stadium. You, the person says, sure, you need to go. Por donde lo va a mandar? Vamos a ver. Andrea Ixchel. Okay. Um, go out of the building. Mm -hmm. And turn left. And turn left. Okay, let's see. Go out of the building and turn left. Pero si le dice turn left, lo va a mandar para el otro lado. Turn right. Turn right. Ajá, sería para acá. Entonces, go out of the building and, vamos a poner aquí abajo para que no nos estorbe, and turn right. Ok. Um, walk down for one block. Walk down. Aquí, si nos imaginamos que existe una pequeña pendiente, podría ser walk up. Walk ok. Up. O si no estamos seguros, solamente podemos decir go straight ahead. Ok. Uh -huh. Podemos decir eso. Go, go straight ahead. Straight ahead. For? One block. For one block. Ok. Go straight ahead for one block. And then? And then um, turn... Turn left at mm -hmm. the corner. Yes, turn left at the corner. Okay, good. And then? And then um, go straight ahead for two blocks. Two blocks. Mm, pero yo a chocar con el estadio. <laughs> go straight no, ahead. No. Go straight ahead for? One block. For one block, okay, for one block. Go straight ahead for one block. Y luego? Uh, go straight ahead for one block and turn uh, right at the corner. Turn right at the corner. Pero si le dice turn right, lo va a mandar a perderse por otro lado. Arriba, ¿no? Ajá. Tendría que mandarlo hacia el, eh, la dirección contraria. Turn left. Turn left, uh -huh. de manera que se vaya por acá. Turn left. La entrada está okay. por acá. Okay. Go ahead for one block. Ay, que yo estaba por otra, por otro block. <laughs> por ah, <otra> okay. <laughs> no, yo siguiendo lo que usted me dice. Vamos a ver. Turn left at the corner. And then? And then, um, turn left at the corner. And go straight ahead one block. And the Panther Stadium is on the, on the right. On the right. Cuidado, porque si me dice turn left at the corner y luego go straight ahead for one block, lo va a mandar por acá. Eh? Okay. Se, se va a perder. Tendría mm -hmm. que ser turn left at the corner and. 
Lo mandó a la izquierda, ahora lo manda a la... A la derecha. Turn right. Ajá, ah, sería okay. turn right. Ajá. So, turn left at the corner, then turn right, and... Yes, the, the Panther Stadium is on the right. The Panther Stadium is on the right. Okay, that's good. Let's see. Go out of the visitor center and turn right. Go straight ahead for one block. You're going to see a symphony hall. Voy a darle esa referencia. Okay, turn left at the corner. Go straight ahead. Or walk to the end of the street. Puede decir también. Si se fija acá, esta calle termina aquí. Okay. Esa podría ser otra forma de decirlo. Veamos. Uh, go straight ahead for one block. Puede decir usted. Walk to the end of the street. Okay, walk to the end of the street. Aquí eh, dio un par de instrucciones más que están súper bien, por cierto. Me dijo acá, turn left at the corner and then turn right. And then the Panther Stadium is going to be on the right. Very good. Aunque aquí el estadio es tan grande que podría detenerse ahí y simplemente decirle, you can't miss it. ¿Verdad? Ya a estas alturas creo que va a haber el estadio. No habrá mucha necesidad de decirle váyase por acá, métase por acá. Así que puede estar ahí, ¿verdad? Aquí podemos decir, you can't miss it. ¿Ok? Aunque lo que me dijo está bien también. Aquí le indicó cómo irse por acá, luego por acá y que se entra por aquí. Ok, very good. You can't miss it. We have a chat entry. Wendy nos dice, está fallando la cámara. Ok. Ok, Claudia Évora. Ok. Ok, ok. Thank you for letting me know. Como podemos ver, existen varias maneras de dar instrucciones. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, yo podría haberle dicho a la persona también, go out of the building, turn right, and then turn left at the corner, then go straight ahead for one block, Turn right at the corner, go to the end of the block, turn left at the corner, go straight ahead for one block, and the entrance is on the right. Es otra manera de llegar. Aquí depende cómo usted quiera dar la instrucción. All right, what about the next one? For this next exercise, we're going to uh, do something here. Now look, let's change the place. Usted está en el visitor center. Sin embargo, la persona le dice a usted, I am staying at the Ocean Hotel. Could you give me directions from there, desde ahí, okay, to the aquarium? So now you have to start at the Ocean Hotel and you have to go to the aquarium, Davis Aquarium, okay? El punto de partida está acá, en Ocean Hotel. Give directions to get to Davis Aquarium from the Ocean Hotel. ¿Qué vamos a hacer acá? Para este ejercicio y para los que siguen, que nada más serían dos más, ok, vamos a hacer breakout rooms. Andrea Ixchel, no sé si quería participar o preguntar o si se le olvidó bajar la manita. Ah, se le olvidó bajar la manita. Ok. <ríe> ok, so... Um, I'm doing, I'm going to create some breakout rooms. We have 23 people. Oh, that's a lot of people right there. Okay. Let me think. We're going to create, let me see. Four groups. Okay, vamos a crear cuatro grupos. Se van a reunir en los breakout rooms y van a en juntos, por supuesto, van a ingeniar una manera para llegar al aquarium. Y luego me van a decir. Para esto, por favor, quiero insistirles que eh, se comuniquen. Es decir, cuando entren al breakout room, no vayan a estar así callados trabajando individual, porque si no, se pierde el sentido de hacer el breakout room. La idea del breakout room es precisamente trabajar en grupos. Así que, por favor, necesito que se comuniquen, ¿verdad? Voy a estar entrando y un poco feo entrar y encontrar a todos en silencio. No, hay que hablar, ¿verdad? Okay, so the breakout rooms, I'm going to create them. Room one, okay, these are the members. Room one, Celia Verónica, Elena Gabriela, Jonathan Eduardo, 
Elías Grandadeño, eh, Ligia Lisbeth, Marcela Alejandra, en Yolanda Arelí. Room 2, Doribel Arelí, José Aristides, José Manuel, Mirna Yanet, Wendy Lisset, en Zulma Maritza. Room 3, Blanca Mireya, Braulio Heriberto, Jacqueline Elizabeth, José Alexi, Carla Abigail. Room 4, Andrea Ixchel, Irma Suleima, Jennifer Marisol, and Saul Alexander. I'm going to form the breaker rooms now. Esta imagen la voy a mandar por medio del chat de WhatsApp para que todos la tengan. La cuestión es que cuando yo entro al breaker room, automáticamente dejo de compartir pantalla. No puedo hacer nada al respecto. Así funciona el programa. Así que les voy a mandar la imagen para que todos lo tengan en WhatsApp disponible. Es un poquito chiquito, pero por lo menos van a ver ahí cómo se puede llegar. Ok, everybody, please join the breaker rooms now. Entremos todos, por favor, al respectivo breakout room. Hi. Hi. Teacher, no encuentro los otros miembros del grupo. De verdad, entró a la sala 2. En esa está asignado. Mm. No. Lo voy a asignar a la sala 3, entonces. Bueno, ya entró. <ríe> ok. Ya está enviada la imagen al grupo de WhatsApp. Voy a dejar de compartir pantalla para poder supervisar los breakout rooms. No sé quién quiere empezar. ¿Qué pasó? <ríe> Oh, se, se fueron. Lo, 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 lo primero que digo. Ya estoy. Digo yo, que, digo yo no, 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 que no entre yo al break room y todos callados. El primer break room que entro y todos callados. No, hay que romper el hielo ahí, ¿verdad? Veamos. No se trata de que uno lo va a resolver por los demás. No, se trata que vamos a colaborar y todos juntos van a llegar a la respuesta correcta. ¿Ok? Perdón, este, solo tenemos que hacer la pregunta primera porque las demás no se ven o cómo. No, solamente está la situación que dice, I'm staying at the Ocean Hotel. Uh -huh. Ese es el punto de partida, el Ocean Hotel, okay. donde aparece el punto rojo. Uh -huh. Uh -huh. Could you give me directions from there to the aquarium? Entonces tiene que indicarle cómo llegar al acuario. Ah, ok, sí, uh -huh. solo eso es. Solamente. Ah, ok. Uh -huh. Veamos. Este, uh, I think you, um, you go, quiero ver, you go, quiero ver, walk up, and, uh -huh. and to right. Turn right, lo va a mandar mm -hmm. para el lado opuesto. Si le dice turn right. Ah, o le puede decir que solo, ok. Maybe welcome uh, to blocks. 
Ok. Lo primero sería indicarle que salga del hotel, ¿verdad? Sería okay. go yeah, out of okay. the hotel and yeah, of the hotel and walk up two blocks. On, um, on, on which direction? Left or right? Um, I think sería dije walk up, sería caminar recto. Ajá. Sale caminar. Pero, ah, a, a mí sería que Ajá. La cuestión es que uh, si a, right? a mí me dijera, por ejemplo, salga del hotel, vaya, está bien. Yeah. Y de ahí se va recto, pero yo le voy a decir, pero recto para dónde, para la izquierda o para la derecha. Entonces, ahí ya me perdí. I think... Ajá. Estoy un poco confusa. Creería que sería su derecha, right. Si me manda a la derecha, me va a mandar para el otro lado. Uh, me me entonces... manda por el Shakespeare Theater. Al shopping mall me está mandando. Ok, entonces sería <laughs> turn left. Turn, turn left, así es. Ok, go turn out left. of the building and turn left. Y luego okay. sería go straight ahead for two blocks. Ok. Uh -huh. um, Ajá. Los demás compañeros, ayúdenle ahí a la compañera, por favor. La han dejado sola en la batalla. Aquí está fácil, creo. <risa> Vaya, continúen. Voy a supervisar otro, otro breakout room para no tardarnos mucho en, en, en este. Pero por favor, compañeros, hay que hablar, ¿de acuerdo? No, no es la idea trabajar individualmente. Está en el breakout room. Comuniquemos, ¿no? ¿ok? See you later. Bye. No sé, usted, Yolanda, sí. Entonces sería eh, go out of the building and turn left. Exacto. Uh -huh. eh. Ahí seríamos dos cuadras más, o sea, estaríamos hablando de walk eh, walk, walk down. Go down. Go down. Two block. Through block. Turn left, turn right. On, on one block. Block and turn right. To right one block. Veamos. Exactly. Desde el principio dijeron, um, go out of the building or go out of the hotel and turn left. ¿Verdad? Ya. Yeah. Ajá. Correct. And then, go straight ahead for two blocks. ¿Right? Mm. Repeat, teacher. Ok. Luego que le indican que salga del hotel y que mire a su izquierda, uh -huh. le indican que vaya dos cuadras, ¿verdad? Go straight ahead for two blocks. Mm -hmm. um, no. Not really. No. 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 Es turn we, left. Turn we left. Say como... Go down. Como al costado del hotel. Ajá. Ah, ok. Ok, uh -huh. ok. So, sería go out of the hotel and turn left, then turn left at the corner, podrían decir. Ajá. Doblando ah, la esquina. Ajá. And then. Walk, walk down, walk down two block. Two block. And to right uh, around the corner. Right. Uh -huh. One block. Go straight ahead one block. Uh -huh. Uh -huh. Okay. And cross the street. And cross the street. Okay. Okay. Can you repeat the phrase, please? Which, which phrase? Uh, uh, go, go straight. Go, uh, go straight ahead. Go straight ahead. Uh -huh. mm -hmm. Es más efectivo a veces decir go straight ahead que go up or go down. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Será que, es, ¿será es... que lo podríamos poner así en la pizarra, Ticho? Sí, luego? de hecho, ah, sí, lo podemos poner. Eh, de hecho, lo, lo estábamos poniendo hace un ratito, pero sí, lo podemos poner de vuelta. Ok, okay. very good. Of the hotel. Ok, voy a visitar otro break room. Ok, see you later. Um, see you later, Ticho. Ok. Um... por acá, ¿verdad?
Ajá. Estamos casi. Have you finished? Hello, have you finished? Casi, casi. Casi, casi. Sí, casi, casi. Díganme cómo van, cómo sería. Si yo, si a mí me están dando eh, la dirección para llegar al aquarium, ¿cómo, cómo, cómo me dirían? Partiendo de los Ajá, ah, from the hotel, yes. Ok, entonces sería este, exiting the building, turn left. Uh -huh. uh, uh, no recuerdo cómo era que había dicho. Ayúdenme, compañero. Around the corner on, creo que dijo. Go up, walk up, uh, out the corner of, turn left. Go up two blocks. Uh -huh. It's on the right. Pero si me dice it's on the right, ahí estamos en el subway entrance. Todavía falta para llegar. Veamos. Veamos, veamos. Si usted está en el Ocean Hotel, puede decirme, go out of the hotel and turn left. And then go straight ahead and turn left at the corner. Then walk up the street for two blocks. You will see the subway entrance. Turn right at the corner and go straight ahead for one block. Cross the street and there's the aquarium. Veamos, si sale del hotel, tendría que decirle, go out of the hotel, ¿verdad? And turn left, porque lo va a mandar a su izquierda. Lo manda al final de la, de la, de la cuadra. Entonces, go straight, I mean, walk to the end of the block and uh, turn left at the corner. Luego lo va a mandar recto hacia arriba, ¿verdad? Por dos cuadras. Go up the street for two blocks. Luego ahí donde está el subway entrance, por ahí en esa esquina, lo va a mandar hacia la derecha. Turn right at the corner. Luego lo, le dice que siga recto una cuadra más. Go to the end of the block or go straight ahead for one block. Y luego que se cruce la calle. Cross the street and there is the aquarium. Okay. Okay. All right. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Voy a salir del grupo. Me falta por visitar uno. See you in a few minutes. Two blocks. Two blocks. Two blocks. Two blocks. Two blocks. Mm-hmm. Aquí estamos. Turn, Aquí va. Turn, uh-huh. Yeah, turn, 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 left. Turn, left. Turn, left. Mm-hmm. And walk go up. Straight ahead and, go straight ahead, go straight ahead, two blocks. Or walk up, or walk, ah, yes, walk up, para que sea más entendible, porque... Si, si miramos la, como dice el teacher, si miramos la, la, la figura de la, como que va para arriba, como que es una pendiente, Ajá. entonces podemos decir, walk up two blocks, walk, walk up, up two blocks, aquí. walk up two blocks. Eh, a Chrome dijimos ahí, a Chrome from. Y ahí vamos a decir, it's, Ajá. Aquí, it's sí. on your, it's, it's on the right. On the right. Mm -hmm. It's on the right. Very good. Right. Go out of the hotel and turn left. Go straight ahead for two blocks or go straight ahead two blocks. Turn ah. left. Okay. And walk up two blocks. It's on the right. Great. Very good. <laughs> okay. Excellent. Thank you. I'm going to close the Thank breaker you, rooms now. Okay, you're welcome. Okay. 
Everybody, I'm going to close the breakout rooms now. You'll have one minute to get back to the original meeting. Fifty seconds. Thirty seconds. Hi, hi. Hi. Okay. Okay. Ok, everybody's back. Esperamos entonces, profe, que, que regresen todos. Sí, es que eh, por defecto hay que esperar un minuto. En un minuto automáticamente el programa hace que todos regresen. Les da un minuto ah, okay. para que todos se incorporen. Ya terminamos. Ok, ¿eh? Ok. Ok. So, you have, I'm staying at the Ocean Hotel. Could you give me directions from there to the aquarium? No says, okay, no, no problem. Okay, go straight ahead. Perdón, sería go, uh, decíamos, go out of the hotel. Okay, turn left and go straight ahead for two blocks. Turn right at the corner. Go straight ahead for two blocks. Okay, you're going to see a ferry terminal. And then Davis Aquarium is on the right. Algunos compañeros también seguían esta ruta alterna. Lo mandaba por acá. Hasta acá. ¿Qué sería como mencionar esto? Sería, I'm sorry, aquí está. Pueden decir, go out of the hotel, turn left, walk to the end of the block, and turn left at the corner. Si van siguiendo ahí el puntero del mouse, ¿verdad? Walk up the street for two blocks, and you will see a subway entrance. Turn right at the corner, go straight ahead, and walk to the end of the block, and cross the street. David's Aquarium is right there. Dos maneras de llegar, okay? Okay, everybody, very good. Vamos acá, por el tiempo, vamos a pasar un poquito de acá. Teníamos hey. una más, pero creo que ya prácticamente se nos está terminando. Así que vamos a irnos acá. Vamos a hacer este ejercicio. It's a listening exercise, okay? It's a knowledge okay. check. 3.10. Wendy. Hi, teacher. Eh, lo siento, discúlpeme. Pero no, no hay problema. No este, Repítame la frase esa. Ah. Que pregunté en el break room. Sí, no hay problema. Está acá. Go straight ahead. Go straight ahead. Uh -huh. eh, lleva, for, eh, lleva street o no lleva street? Go straight Straight. No, no, no. Después no lleva. Right. Después de que usted dice go straight ahead, no lleva no. straight. No. Mm -mm. Ah, no. Go okay. straight ahead. Uh, ah, sigue vaya. recto. Okay. Mm -hmm. Es que sí, le había puesto straight. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, we're going to do this listening exercise. Okay, um, you have four questions. Where can the woman get stamps? At the drugstore? At the movie theater? At the bank? You have four conversations, okay? We're going to do this one by one. I'm going to play the track. One. Escucharon cuando dijo one? Yes, okay. Let's yes. 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 What are you looking for? I'm mailing some letters and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great, thanks. Where can the woman get stamps? At the bank. At the drugstore. At the drugstore. At the drugstore. Let's see. That is correct. At the drugstore. Very good. Number two. What do they need? They need drinks, fruit salad, or sandwiches. Let's listen. Two. C. 
So what do we need? I think we have everything. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. We can get some lemonade. Good idea. So what do they need? They need, they need drinks. drinks. Drink. They need drinks. They Very need good. Drink. Okay. Number three. Where is the gas station? Next to the drugstore? On the corner of Main and First? Or by the supermarket? Let's listen. Three. Excuse me. Is there a gas station around here? Um, I think there's a gas station on the corner of Main and First. Just drive down Main Street for four blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. Mm -hmm. Where is the gas station? On the corner of Main and First. Thank you. On the corner of Main and First. Number four. How can the woman get to a restroom? Go down the street for two blocks and turn left. She can use the restroom at the restaurant. Go up the street for two blocks and turn left. She can use the restroom at the restaurant. Or go up the streets for three blocks and turn left. She can use the restroom at the restaurant. This one is a bit more difficult. Let's listen. Four. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for two blocks and turn left. Thanks a lot. Is it option number one, number two, or number three? Number two. Number two. Number two. Number two. That's correct. Very good. Option number two. Great. OK. So um, we don't have much time, but we're going to try to do this. By the end of this class, you will develop skills in reading for reading and making inferences. Por el final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades en la lectura para los detalles y hacer inferencia. I walk up Fifth Avenue. Dado el poco tiempo que tenemos ahorita, lo voy a leer. De acuerdo. And normalmente les pediría que me ayudaran a leer, pero tenemos muy pocos minutos y tenemos que terminar ya la unidad. Así que vamos a leerlo juntos y luego desarrollaremos el ejercicio. So, this is a walk up Fifth Avenue. Okay, take a look. Number one, this is New York. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Number two, now walk up Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe and, a lunch, and at lunch hour, there are free music concerts. Number three, walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of the Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block and turn left. You are in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink here. There, I'm sorry. And number four, right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. We have this reading comprehension exercise. Vamos a ver. Reading comprehension. Just let me check one thing. 
Okay. Where can you listen to music outdoors? Who In knows the Bryant answer? Bryant Park. Bryant Park, says Andrea Ixchel. That is correct, okay? In Bryant Park. Very good. Okay. Where can you go ice skating in the winter? Rockefeller Center. Casi, 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 casi. Rockefeller Plaza, actually. Okay. It's Rockefeller Plaza. Como dice acá, verdad? Rock, you're in Rockefeller Plaza in the winter. You can ice skate in the rink here. Thank you. Where can you sit quietly indoors? Where can you sit quietly? St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's Cathedral. That Saint is Patrick correct. Cathedral. Yes. ¿Por qué? Porque aquí dice, go inside St. Patrick's, Patrick's and leave the noisy city behind. Deje atrás la ciudad ruidosa. Okay. So, yeah, that's the answer. It's St. Patrick's Cathedral. And number four, where can you get a view of the city? Empire State, Empire State, State Building. Building. The Empire State Building, of course. Very good. Okay. Prácticamente ahí termina la sección 4. Por favor, todos, 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 necesito que eh, trabajen en esa sección. Permítanme. Pongo acá. La sección 4, perdón, la, la, la sección 3. Me equivoqué acá. La sección 3 de la plataforma. Necesito, por favor, que todos ya para esta noche hayan completado todas estas partes. Ahorita acabamos de resolver el reading. Aparece ahí. Solamente es el reading. De hecho, no trae ejercicios. Ok, todos los demás ejercicios ya han sido resueltos en clase. ¿Verdad? Si en algún momento usted eh, no puede resolver alguno, puede referirse a los videos que están en línea. ¿Verdad? En YouTube, en la eh, lista de videos que le dieron. Y ahí van a aparecer y todos los ejercicios los hemos resuelto. Zulma. Good. Eh, eh, fíjense que yo tengo algún problema con este, los Venga. audios. Los audios. Es, no, sí, no, no me... O sea, no, cuando le doy play, uh -huh. es, parece de que no se puede este, reproducir. No lo reproduce. No. Vaya, cuando da play acá, no lo reproduce. Ajá, no lo reproduce. Lo que podemos hacer es, dele clic acá donde dice ventana externa. Le va a abrir esta uh -huh. ventana. Uh -huh. Puede probar desde ahí. Si aún así no funciona, dé clic acá. Si le da clic, va a descargar el archivo y le va a descargar el audio a su computadora. Ok. Y ya en su computadora sí, tendría que darle oh. clic y de que suena, suena. <ríe> uh -huh. Muy bueno. Ok. You're welcome. Vaya, veamos. Solamente nos quedaría por darle un vistazo al midterm. Ok. Únicamente y con eso terminamos. Prácticamente ya completamos la hora, pero veamos acá. Solo para darles las instrucciones, esto tiene que estar completado para el día de hoy también. Veamos, listening. Listen to the conversations, check the correct answers. Ya saben, you, you play the track and you check the correct answer. Mark is going to be 13 years old, 30 years old, or 33 years old. They're going to have a party on Friday, on Saturday, or on Sunday. They're going to dance at the party, sing songs at the party, or watch television at the party. Eso sería el listening. Luego va, match the questions with the answers. Instructions, match the questions with the answers. Relaciona la pregunta con la respuesta. Are we going to work this weekend? And you have six options. Yes, I am going to go swimming. No, it's not. It's going to be cloudy. No, we're not. We're going to relax. Yes, they are. They're going to make pasta. Yes, he is. He's going to visit his parents. Or no, they aren't. They're going to have a party, okay? So you have to select only one. Lo mismo con la segunda. Are they going to cook dinner? Son las mismas. No las voy a volver a leer. 
Are you going to exercise this evening? Son las mismas respuestas. Por supuesto, tendría que eh, cuidarse de no elegir, no repetir una, ¿verdad? No se pueden repetir. Okay. Is Bill going to do anything after work? Choose the correct one. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? You need to select the right answer. And uh, is it going to rain tomorrow? Choose the right answer. Okay. Por si no hemos trabajado en este ejercicio, hay que hacerlo para hoy. Select WH questions to complete the conversations. Eso es lo que sigue. Lo mismo. Solo es multiple choice. Elección múltiple. It's a conversation. How are you going together? Where are you going to go next summer? Who are you going to go with? When are you going to go? And the reply is, next summer, we're going to go to Alaska. Okay. Es una conversación. Así que tiene que elegir la primera interacción correctamente. ¿Son las mismas respuestas para las demás? Okay. No, no son las mismas. I'm sorry. Alaska. Wow. Y ahí sigue, ¿verdad? Lo mismo. Es una sola conversación, así que todo está relacionado. Next part, complete the conversations. Select the correct word. Okay. No hay que escribir nada, solo hay que seleccionar. I, bla, bla, a headache. I feel a headache, I get a headache, I have a headache. Okay, aparece un question mark que no debería estar ahí, así que no le presten atención. Sería, I feel a headache, I get a headache, or I have a headache. Lo mismo sigue acá. B, drink these pills, eat these pills, or take these pills. Y así consecutivamente. Select the right option. Finally, read the article. Hay aquí un artículo. En caso que no es bastante corto, ¿verdad? Pueden hacerle zoom, zoom in, zoom out. Si no les aparece, pueden hacer lo mismo que estaba explicando hace un momento. Ábranlo en una ventana externa y ahí les tendría que salir. Read the article, then select the correct home remedy for each condition. For a cold, you can drink warm tea or take some honey. Put a cold cloth on your head. Some people eat hot chicken soup. Drink a large glass of warm milk or take a warm bath. Cuidado con esto. Aquí uno puede decir, ah, sí, yo cuando yo tengo un resfriado, yo hago esto y aquello. Bueno, una cosa es lo que haga usted, pero lo que se va a calificar acá es lo que dice en el artículo, ¿verdad? Así que tiene que ser de acuerdo a lo que está ahí, ¿verdad? And that will be the end of it. Por favor, resuelvan los cinco ejercicios y, como les decía, tiene que estar para esta noche porque luego se mandan las respuestas. Eso sería todo por esta noche. Les agradezco mucho su atención su dedicación, su responsabilidad de estar acá. Lo único que me va a faltar aquí es, voy a llamar a aquellos que no me han contestado. Por favor, si escuchan su nombre, avísenme. Carlos René Ramírez. Carlos René, último llamado. Ok. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Jaime Ernesto Palacios. Jose Alexi Ávila Alfaro. Present teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Último llamado. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ok. We finished, everybody. Thank you, and I'll see you on Monday. Remember, no class tomorrow. See you on Monday. Have a great weekend. Good night. Thank see you. you. See you. Good night. Good night. Good night, girl. Good night. Good night. Good night. Good night. Yeah. Bye bye.